बिसमीम्स डेयर स्टूडेंट्स आज की वीडियो में मैं आपसे फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट वाले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर सिक्स डिस्कस करूंगा इससे पहले जो है वो मैंने क्वेश्चन फाइव डिस्कस किया था और पिछले जो शुरू के सवाल हैं वो सारे थ्योरी के क्वेश्चन हैं थ्योरी जो है वो आप बुक के एंड पर देख सकते हैं उसमें फाइनल अकाउंट की जो है वो डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई हैं तो मेन जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ से ही स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव से ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि क्वेश्चन नंबर फाइव ये वाला जो चैप्टर है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट वाला ये नाइन्टी जो है ना ये वही पिछले चैप्टर जैसे ही काम है सारा और इसमें सारी चीजें वैसी हैं सिर्फ एक छोटा सा फर्क क्या आता है कि इस क्वेश्चन में दो या तीन एडजस्टमेंट दे देता है एडजस्टमेंट का मतलब क्या है कि कोई आइटम रिकॉर्ड होने से रह जाती है किसी को एडजस्ट करना होता है एडलस करना होता है तो वो जो है वो हम यहाँ पर फिर इस क्वेश्चन में उन आइटम्स को साथ ही एडजस्ट कर देते हैं इसीलिए इस क्वेश्चन के अंदर जो है छोटा सा पोर्शन एडजस्टमेंट के नाम से आ रहा होता है बाकी सारा काम वैसे ही करना है ट्रेडिंग अकाउंट पी अकाउंट और बैलेंस शीट वैसे ही बनानी है सिर्फ जो एडजस्टमेंट वाले पॉइंट्स हैं उनको उन फॉर्मेट में जो है वो जो हम बना रहे होते हैं उसमें एडजस्ट करना होता है तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और में देखते हैं कि इस क्वेश्चन के एडजस्टमेंट क्या और पोस्टिंग किस तरह से होगी मेरे पास पेज नंबर 386 है और क्वेश्चन नंबर 6 है इसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस बनाए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाए 31 दिसंबर की तो जो हेडिंग्स हैं फॉर्मेट मैंने पहले ड्रॉ किया हुआ है और डेट वगैरह और नेम वगैरह बिजनेस का किस तरह से लिखना है वो मैंने पिछले चैप्टर के हर क्वेश्चन में बताया हुआ और जिन स्टूडेंट्स को जो है फाइनल अकाउंट का आइडिया नहीं है उन्हें मैं कहूंगा कि इंट्रोडक्शन की अलहदा से एक वीडियो बनाई हुई है वहां पर जो है वो आप इंट्रोडक्शन देखें उस वीडियो को समझें वो उस वीडियो की में रिक्वायरमेंट जो बताई मैं फाइनल अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है पीएलएस अकाउंट कैसे बनता है और बैलेंस शीट कैसे बनती है पहले उसको देखें उसके बाद जब आप क्वेश्चंस पर आएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी समझ आ रही होगी तो चलिए आज का काम हम शुरू करते हैं मेरे पास क्वेश्चन नंबर सिक्स है देखिएगा इसमें जो आइटम्स आ रही हैं इसमें सब सबसे पहले है जी ओपनिंग स्टॉक तो ओपनिंग स्टॉक आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में आता है इसको यहाँ पर हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक और इसकी जो वैल्यू है क्वेश्चन के अंदर दैट इज़ सिक्सटी उसके बाद नेक्स्ट आइटम आ रही जी फैक्ट्री रेंट ये फैक्ट्री रेंट यहाँ पर मैंने परचेजेज लिखनी है जगह छोड़ दी है इसीलिए फैक्ट्री रेंट मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट में आपको लिखा है और लिखवाया हुआ बेसिक की वीडियो में वहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट लिस्ट अवेलेबल है बेसिक वाली वीडियो में तो इसको जो है वो हमने ट्रेडिंग में लिखना होता है उसके बाद जो है वो परचेजेज आ रही है जी परचेजेज में से आपको पता है हमने माइनस करना होता है परचेजेज रिटर्न को ठीक है तो परचेजेज की जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ विद ट्वेंटी और उसके बाद जो ड्राइंग्स हैं वो हैं सेवेंटी एट हंड्रेड से ड्राइंग्स आपको पता है यहाँ पर हम शो करते हैं कैपिटल में प्रॉफिट या लॉस हो उसको ऐड करने के बाद एंड पर जो है वो ड्राइंग्स को हमने हमेशा लेस ही करना होता है क्योंकि ड्राइंग्स का मतलब है ऑनर बिजनेस से अपने कैपिटल में से पैसे निकलवा रहा है तो वो अमाउंट लेस ही होगी कैपिटल में से उसके बाद आ रहा है जी कैश कैश की अमाउंट है जी इलेवन से तो कैश को आपने इलेवन से शो कर देना है अच्छा साथ अगर इस क्वेश्चन के एडजस्टमेंट देखें तो आपने देखना है आउटस्टैंडिंग वेजेज हैं जी आउटस्टैंडिंग सैलरी है डेप्रीसीशन है और क्लोजिंग स्टॉक है तो जिन आइटम्स के एडजस्टमेंट है उनके आमतौर पर दो इफेक्ट्स होते हैं एक ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में दूसरा बैलेंस शीट में अभी हम देखते हैं साथ साथ कि किस तरह से इन इफेक्ट्स को शो करना है क्वेश्चन में जो है वो नेक्स्ट आइटम दी हुई है मशीनरी मशीनरी हमारा फिक्स एसेट है और मशीनरी की यहां पर जो वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है दैट इज विद 18,000 तो इनर मैं वैल्यू लिख रहा हूँ क्योंकि मशीनरी की एडजस्टमेंट गिवन है इसने एडजस्ट होकर इसकी नेट वैल्यू बाहर जाएगी इसलिए मैंने इसकी वैल्यू इनर में लिखी है उसके बाद सैलरीज आ रही हैं जी सैलरीज जो है वो उसकी वैल्यू आ रही है 3600 से लेकिन इसकी भी क्वेश्चन में चूँकि एडजस्टमेंट है इसलिए मैंने इसकी वैल्यू इनर में लिखनी है उसके बाद देखिएगा डेटर्स हैं डेटर्स हमारे एसेट्स होते हैं तो डेटर्स की जो वैल्यू आ रही है क्वेश्चन में ये आ रही है ट्वेंटी इसको यहाँ पर मेंशन करें नेक्स्ट आ रही है जी वेजेस वेजेस हैं थर्टीन थाउजेंड से तो आप यहाँ पर वेजेस को लिखेंगे इसकी वैल्यू भी मैं इनर में लेकर हूँ ठीक है क्योंकि इसकी भी एडजस्टमेंट है क्वेश्चन में फिर है जी कैपिटल वन लाख से वन लाख से कैपिटल मेंशन करें नेक्स्ट आइटम आ रही डिस्काउंट की डिस्काउंट की दो वैल्यूज़ हैं तो आपको ये पता होना चाहिए आप क्योंकि पहले मैं काफ़ी डिटेल से बता चुका हूँ डेबिट साइड वाला वाला जो डिस्काउंट है वो एक्सपेंस है और क्रेडिट वाला जो डिस्काउंट है वो इनकम है बेसिकली दो तरह के डिस्काउंट होते हैं एक डिस्काउंट अलॉड एक डिस्काउंट रिसीव तो डेबिट वाला जो है ना वो डिस्काउंट अलॉड है इसलिए आपने इसको जो है ना ये एक लाइन छोड़ देंगे क्योंकि सैलरी की यहाँ पर एडजस्टमेंट होनी है तो जो डेबिट वाला डिस्काउंट है वो डेबिट साइड पर एक्सपेंस वाली साइड पर आएगा और जो इनकम वाला डिस्काउंट है वो क्रेडिट साइड पर इनकम वाली साइड पर आएगा और
उसके बाद आप आ जाए एडजस्टमेंट पर पहले ही एडजस्टमेंट आ रही है जी आउटस्टैंडिंग वेजेस एक एक हज़ार और आउटस्टैंडिंग सैलरी भी एक हज़ार आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है रह जाने वाली चीज़ ठीक है तो आउटस्टैंडिंग वेजेस का मतलब है वो वेजेस जो अभी आपने पे नहीं की यानी पे होने से रह गई हुई हैं तो ये ये वो वेजेज़ हैं जो आपने अपने वर्कर्स को कहा था जी हम आपको पे करेंगे लेकिन अभी तक आपने साल ख़त्म हो गया पे नहीं की तो बेसिकली यहाँ पर इसके दो इफेक्ट्स होंगे एक तरफ तो अकाउंटिंग ये कहती है जो एक्सपेंस आपके पे ना हुए हों हमने अक्रूवल बेस अकाउंटिंग में उनको ऐड ज़रूर करना है ठीक है तो एक इफेक्ट क्या होगा जो आउटस्टैंडिंग वेजेस होती हैं उनको हम यहाँ पर ऐड करेंगे यानी असल में जो इस साल की वेजेस थी तेरह हज़ार नहीं थी बल्कि पंद्रह हज़ार थी पंद्रह हज़ार में से तेरह हज़ार ट्रायल बैलेंस में आया हुआ तो जो एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में आया होता है वो पेड होता है तो तेरह हज़ार पे हो गया हुआ दो हज़ार पे उसने नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था कि आउटस्टैंडिंग है इसका मतलब ये दो अभी तक पे नहीं हुआ पे नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि रिकॉर्ड भी नहीं करना पे नहीं करना एक अलहदा बात है लेकिन है ये इस साल का एक्सपेंस तो इस साल के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं चाहे वो पे हो या पे ना हो उन एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है तो ये दो हज़ार चूँकि पे नहीं हुआ हुआ लेकिन है ये इस साल का एक्सपेंस इसलिए आपने इसको ऐड करना है और टोटल एक्सपेंस पंद्रह हज़ार से रिकॉर्ड करना है और ये वाला एक्सपेंस आपका यानी वेजिस पे करना आपकी जिम्मेदारी आज नहीं पे कर रहे कल पे कर दोगे नेक्स्ट ईयर में पे कर दोगे तो ये आपकी चूँकि जिम्मेदारी है इसीलिए यह आप अपनी इसको करंट लाइबिलिटी के अंदर इसको शो करेंगे ठीक है तो जो पे, पेमेंट्स आपने करनी होती है फ्यूचर में वो आपकी लायबिलिटी वाली साइड पर जाती हैं तो इसी तरह से जो है वो सैलरी का भी ट्रीटमेंट होगा सैलरी 3600 पे हो चुकी हुई है आउटस्टैंडिंग का मतलब है ये वो सैलरी जो अभी तक आपने पे नहीं की और इसकी अमाउंट भी 1000 थाउजेंड थी वन थाउजेंड थी तो ये वन थाउजेंड यहाँ पर भी ऐड होगा और जो सैलरी पे नहीं हुई ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को फ्यूचर में पे करें तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे इसको और एक मिस्टेक हुई है वन थाउजेंड से है जी वेजेस की वैल्यू तो वन थाउजेंड से इसको मेंशन करें टोटल आएगी फोर्टीन थाउजेंड इधर भी आउटस्टैंडिंग वेजेस वन थाउजेंड ही है उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट आ रही है जी डेप्रीसीशन की क्वेश्चन नंबर फाइव में भी बता दिया हुआ है डेप्रीसीशन एक्सपेंस होता है अगर एक्सपेंस है तो पी अकाउंट में आएगा इसके भी दो इफेक्ट्स हैं एक तरफ एक्सपेंस वाली साइड पर लिखेंगे ठीक है डेप्रीसीशन ऑन मशीनरी के नाम से और दूसरी तरफ ये जो डेप्रीसीशन होगी ये मशीनरी में से माइनस होगी जितनी भी आएगी तो वैल्यू कितनी बता रहा है डेप्रीसीशन का जो रेट है वो 10 परसेंट का हुआ है तो मशीनरी का मशीनरी के ऊपर रेट लगेगा मशीनरी की डेप्रीसीशन है तो उसी के ऊपर रेट लगेगा 18000 का 10 परसेंट करें तो अठारह सौ आएगा ये एक तरफ एसेट में से लेस होगा डेप्रीशन का मतलब ही कमी होता है तो मशीनरी को जब आप यूज़ करेंगे तो उसकी वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती जाएगी तो जितनी वैल्यू कम हो रही है उतने उस वैल्यू को हमने डेप्रीसीट करना होता है और वो हमारा एक्सपेंस बन जाता है तो इसलिए और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है इसलिए इसको पी में लिखते हैं डायरेक्ट होता है तो हम ऊपर लिखेंगे लिखेंगे लेकिन बाई कॉन्सेप्ट जो है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है इसलिए पी अकाउंट में आएगा ठीक है उसके बाद लास्ट आइटम देख लीजिएगा देखिएगा इसमें क्लोजिंग स्टॉक गिवन है जी सेवन से तो क्लोजिंग स्टॉक के हवाले से आपको बताया हुआ इसके दो इफेक्ट्स होते हैं एक तरफ ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पर जाएगा और दूसरी तरफ बैलेंस शीट में ये करंट एसेट बनेगा तो ये था क्वेश्चन नंबर सेवन का जो ओवरऑल एडजस्टमेंट का सिनेरियो अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने करना है क्या स्टूडेंट्स मैंने जो है वो जो क्वेश्चंस के आंसर्स कैलकुलेट किए हुए हैं उनको जो है एज इट इज़ यहाँ पर लिख देता हूँ सो दैट के यहाँ पर कैलकुलेशन करने पर टाइम ना लगे हमने क्या करना है यहाँ पर अब साइट्स को कंपेयर करना है जी तो जब आप साइट्स को कंपेयर करते हो सॉरी क्वेश्चन नंबर सिक्स है क्वेश्चन में जब आप साइड्स को कंपेयर करते हो तो आपके पास जो डेबिट वाली साइड है इसका टोटल जो है ना वो आ रहा है बड़ा और ज़्यादा टोटल है 96,600 से ये वाली साइड जो है वो शॉर्ट है तो 96 में से पहले आपने इस साइड को टोटल कर लेना है उसके बाद इन दोनों को माइनस करना है माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी दैट इज द दैट विल बी द ग्रॉस लॉस और जो ग्रॉस लॉस आ रहा है इस क्वेश्चन का वो आ रहा है जी क्वेश्चन का ग्रॉस लॉस जो आ रहा है वो है थर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड से और ये जो ग्रॉस लॉस है ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पर शिफ्ट होता है प्रॉफिट होता है तो उस साइड पर शिफ्ट होता तो थर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड आउटस्टैंडिंग सैलरी सैलरी में आउटस्टैंडिंग सैलरी को एड करेंगे तो ये आएगा फोर्टी सिक्स हंड्रेड से उसके बाद आपने फाइनली टोटल कर लेना अब यहाँ पर फिर डेबिट साइड बड़ी आ रही है तो डेबिट साइड का जो यहाँ पर टोटल आ रहा है वो आ रहा है जी फोर्टी इक्वल करेंगे 48,000 ही आएगा और इसमें से आपने इसको माइनस करना है तो जो रिमेनिंग वैल्यू है वो आपके बिजनेस वो इस बिजनेस का नेट लॉस होगा और नेट लॉस जो आ रहा है वो है 43,000 के साथ ये जो नेट लॉ
तो आपने क्या करना है इसको माइनस करना है और माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 57,000 57,000 में से जो ड्राइंग्स आ रही है 7800 की ये लेस होंगी और रिमेनिंग वैल्यू आएगी 49,200 ये 18,000 थी मशीनरी की वैल्यू उसमें से आपने 1800 डेप्रीसेशन जो है वो माइनस करनी है पीछे जो वैल्यू आएगी वो 16,200 आएगी और उसके बाद आपने फाइनली जो है वो दोनों साइड्स का टोटल कर लेना है और दोनों साइड्स का यहाँ पर जो टोटल आ रहा है वो यहाँ पर मेरे पास जो टोटल आ रहा है बैलेंस शीट का वो है जी 61,200 ऑफ फॉर बोथ साइड्स ठीक है जी तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप इस क्वेश्चन की अपने एंड पे प्रैक्टिस करें नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे इंशाल्लाह जो है एडजस्टमेंट का जो भी हमारा सवाल आ रहा है आगे वो मैं डिस्कस करूंगा तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें जी अल्लाह हाफिज़